Para conhecer a origem do mobiliário nacional, nada melhor do que um passeio pelo Museu da Casa Brasileira. Com certeza um dos meus lugares favoritos em São Paulo. Eu estou com o Giancarlo, que é arquiteto e ele é diretor técnico do museu. Eu acho que o museu tem uma coisa que me agrada muito, é porque a gente está quase que num oásis, né? a gente está no meio da, da Brigadeiro Faria Lima. E eu acho bem legal porque o formato do museu, além de ter a coleção permanente, que é onde a gente está nesse momento, eles também promovem o, o Prêmio de Design Brasileiro. O Prêmio Design Museu da Casa Brasileira é o mais importante da categoria. Ele aponta os melhores produtos, revelando os profissionais do ano. Eu gosto muito da maneira que vocês expõem os móveis, os objetos, porque vocês expõem a partir das atividades, né? Sentar, ouvir, comer, é. trabalhar. Tecnologia. É super contemporâneo, eu acho que faz muito mais sentido pensar no mobiliário dessa maneira. Então é interessante para o público, muitas vezes, olhar e falar poxa, mas tantas formas de sentar, por que, que para sentar é tão complicado tem que ter uma estrutura? Às vezes só um banquinho, um pedaço de madeira pode resolver isso. Imagina um banquinho desse, um banco madeirante, ele é dobrável, é feito uma peça só de madeira, que ela, ela é articulada, quer dizer, ela é entalhada de tal forma que ela, uma só peça de madeira desenvolve essa junta e você imagina que isso era um banquinho que os bandeirantes usavam para levar. Pra... Porque era fácil de carregar. Fácil de carregar. Isso aqui é um ótimo exemplo, né? Quem não teve uma rede ou tem uma rede, rede já sentou é. numa rede, né? A rede é a peça de imobiliário de maior longevidade do Brasil. Quando os portugueses chegaram por aqui, ela já era amplamente utilizada pelas comunidades indígenas e foi adotada por eles com grande entusiasmo. De lá para cá, o design brasileiro produziu verdadeiros ícones do mobiliário, que sobreviveram aos anos por um casamento bem sucedido de forma e funcionalidade. Os canapés, né, ou os sofás, originalmente foram desenhados para quê? Para você sentar. Só que o que a gente faz hoje no, no sofá? Né, a gente faz a lição de casa com os filhos, namora, come, assiste filme, fala no telefone, dorme. trabalha, dorme. E por que, que o desenho do sofá se alterou muito pouco? Né? Parece que tem uma necessidade, uma urgência também, de, desse redesenho né, do mobiliário em função Exatamente, das novas funções, é. né? da nova maneira que a gente se comporta, do que a gente faz dentro de casa. Justamente é isso, repensar o que, que realmente é útil para a gente. Será que é ter um sofá monumental ou é uhum. ter uma peça que seja mais articulada e tal? Que acho que justamente isso aqui faz a gente refletir sobre é. Essa é com certeza a minha peça favorita, sempre que eu venho no museu, eu venho namorar essa, essa peça aqui. A gente vê hoje em dia um monte de arquiteto, decorador, designer falando sobre a flexibilidade, sobre o multiuso, a necessidade de um móvel que tem várias funções. Só que é super importante conhecer a história para não achar Exatamente. que está inventando a roda. Né? Esse é um móvel de 1917 e ele, ele é um móvel, mas que vira várias coisas. Né? Ele é, é uma ele... penteadeira, uma escrivaninha e uma e cama. Uma cama é. Ele era um móvel de trupe de circo. Eu queria fazer essa pergunta para você, eu andei perguntando para as pessoas recentemente, o que é design? O que é design para você? A origem e a necessidade do design é realmente solução de problemas. Eu adoro, adoro essa definição. Design é solução de problemas. Muito bom. Bom, pessoal, estou aqui no apartamento da Carla Ribeiro. Ela tem um apartamento que tem uma vista inacreditavelmente bela, com certeza uma das vistas mais bonitas que eu já vi em São Paulo, mas o apartamento dela tá de costas para a vista, né? A televisão tá ali, o sofá tá para cá. Quando eu vim pela primeira vez, eu falei, Carla, vamos virar esse apartamento para lá, vamos valorizar o Parque do Ibirapuera, o obelisco, né? Com uma vista dessa, você praticamente não precisa ter nada em casa. Então a Carla, ela é uma styling de interiores, ou seja, o que, que ela faz? Ela trabalha com produção de móveis, de objetos, ela conhece design, ela conhece os artistas. Então na casa dela a gente tem um monte de elementos de produção, de coisas que ela foi ganhando, de coisas que ela foi juntando no trabalho dela. Então a minha ideia é fazer ele também colocar um tatame, umas almofadas, de uma maneira que facilmente ela possa enrolar num dia de festa e liberar aquele lugar para as pessoas dançarem. Eu vou limpar esse apartamento, eu vou tirar tudo para lá, e aí a gente vai diagramar esses quadros. Tira os quadros da parede, limpa a tua casa, coloca eles no chão. Então vai ser muito mais fácil você entender o lugar que o quadro vai ficar, como é que ele vai fazer. Vamos ver como é que é? Bom, o que, que eu fiz? Selecionei os principais quadros para ocupar os maiores volumes na parede. Vou fixar eles e depois em seguida coloco os menores. Então é isso, vamos lá. Dá uma 
olhada para isso, né? Olha para sua casa, tenta valorizar algumas peças, dá uns espaços. É importante que a sua casa tenha respiros, né? Tenha cheios, tenha vazios. A gente acabou de inverter o apartamento da Carla. E para enfatizar essa vista, a gente achou que era importante ter um verde, ter um pouco de planta, né? Para isso eu convidei o Neubert, que é um amigo meu paisagista, e ele teve uma ideia da gente enquadrar essa vista pelas laterais com o verde. Vamos lá fora ver o que ele tá aprontando? Pensei em alguma coisa do, do semiárido e também da Mata Atlântica, já que ela não tem tanto tempo, nem disponibilidade para ficar cuidando das plantas. E como aqui pega muito sol e muita chuva, as plantas vão criar um ecossistema próprio para elas. Eu acho que ela vai curtir muito mais a sacada dela. Ela vai chegar na sacada e vai falar, poxa, que legal, eu tenho verde dentro de casa. Né? Bem legal, né, Bedi? Então, obrigado. Imagina. Vai aí finalizando o seu trabalho, que eu vou terminar lá dentro, daqui a pouco a gente vê como é que fica. Boa sorte. Uma boa dica para quem quer fazer o paisagismo em casa, quem quer ter um vaso, alguma coisa legal, é você fazer uma forração básica. Argila expandida, isso dá uma boa filtragem, não deixa o vaso apodrecer e a planta fica super bem. E eu costumo misturar duas terras, porque a gente nunca sabe quais as terras que elas foram plantadas no viveiro. Então uma terra adubada, uma terra vegetal, uma preparada, uma terra... É normal, é só para a planta não estranhar um tipo de terra só. Outra dica importante é forrar a terra com uma manta. Ela cria uma camada de isolamento entre a terra e as pedras decorativas e isso faz com que as pedras mantenham a cor e não escureçam. Seja bem-vinda à tua casa. Ah, Ficou muito bom o sofá virado, me surpreendeu. Jura? Eu tava morrendo de medo. O que eu mais tava com medo era justamente o sofá. É? Você gostou? Gostei. Tá feliz? Thank you.